Se i parlamentari bellunesi non si vedranno forse mai più. Il taglio dei rappresentanti di Camera e Senato è legge e l'unica certezza tra le Dolomiti è proprio questa. Spariscono 230 seggi alla Camera e 115 al Senato e quei 345 posti in Parlamento, a cui vanno aggiunti i 6 tolti alle circoscrizioni estere, pesano per il 36,5%. Il Veneto perde 18 deputati e 8 senatori ed è probabile che le circoscrizioni vengano modificate. La riduzione dei posti a disposizione dovrebbe influire anche sulle strategie dei partiti che dovranno scegliere quali big cercare di blindare consegnando certezze minori ad altri cavalli di razza e sul risultato stesso cambiando i rapporti di forza interni alle circoscrizioni. In sintesi, se Belluno dividerà i minori posti a disposizione in tutto o in parte con la provincia di Treviso, come accade ora, sarà più difficile avere bellunesi in Parlamento. Meglio puntare sul Consiglio regionale? Dipenderà molto dalla trattativa sull'autonomia. Il trasferimento delle ormai famose 23 materie a Venezia dipenderà anche dalla cornice nazionale che il ministro degli affari regionali Francesco Boccia vuole costruire prima di ripartire con la discussione e così in una nota di capigruppo di maggioranza legata al taglio dei parlamentari spunta l'impegno ad avviare un percorso entro dicembre coinvolgendo tutte le forze politiche di maggioranza aperto al contributo dei costituzionalisti della società civile volto anche a definire possibilità interventi costituzionali e ancora la valorizzazione delle camere e delle regioni per un'attuazione ordinata e tempestiva dell'autonomia differenziata quindi doppio passaggio alle camere e eventualmente una modifica della costituzione il governatore luca zaia è diffidente e questo governo deve ancora dirci qual è la propria idea di autonomia noi ci confrontiamo sapendo di aver già presentato la bozza d'intesa che ha 68 articoli chiede 23 materie esattamente in linea con la costituzione il governo ci dica cosa vuol fare 